ፕሮፌሰር ወደርሶ ለምጣና እንግዲህ ዛሬ መንሻችንን ታሪክ ላይ ነው ያደረግ ነው ያ ምክንያታችን ምንድነው ዛሬ እንግዲህ በኦሮሚያና በአዲስ አበባ እየደረሰ ያለው ውድመት እየደረሰ ያለው ጉዳት መንሻውን ያደረገው በተሳሳተ ትርክት ነው ይሄ ተሳሳተ ትርክት ደግሞ ዲ ትምርት ተቀርጾለት አንድ ትውልድ ተቆጥቆጥ አድርጎበት ታው ቢባል ይሄ አይደለም ቢባል የማይሰማ ጭፍትን ትውልድ አድርጎበት ጥፋት ያደረሰ ነው በሚል ነው ይሄንን ያነሳ ነው እና አሁንም ወደ ኋላንም እንሄደው አጼ ሚኒሊክ ኢትዮጵያን አንድ መልሰው አንድ ሲያደርጉ በሰላም አድርገዋል በሰላማዊ መንገድ ወደ ራሳቸው ግዛት የመልሱ አሉ በኃይልም ኃይልም ተጠቅሙ በጦርነትም አድርገዋልና አጼ ሚኒሊክ ወደ ደቡብ የደቡቡን ዘመቻቸውን ከቀኝ ግዛት ጋር የሚያያይዙት አሉ በተለያየው በግልጽ እንደምናየው በፖለቲካ ፓርቲ የተመሰረቱ ሬዮታቸውን አጼ ሚኒሊክ ወደ ደቡብ መጥቶ ቀን ግዛት ያዘን ይሚሉ አሉና እስኪ ሄነን ይንገሩኝ በቀን ግዛት እና መልሶ ሀገረን አንድ በማድረግ በተለይ ከአጼ ሚኒሊክ ጋር አያይዘው እንዴት ይታያል አዎ እንግዲህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያጸ ምንሊክና የቀኝ ግዛት ስራ በጣም ራሪ ናቸው ከብዙ ማይጣጣሙ ማይገናኙ ቀኝ ገዢ የሚያደርገው የራሱን ህዝብ የራሱን ቋንቋ የራሱን ባህል በሌላው ላይ ጪኖ ሀገሩ ምን ወስዶ የገዛ ህዝቡን ለማስፈር ነው አውሮፓውያን በአሜሪካ ያደረጉት እንደዚህ ነው በላቲን አሜሪካም የተደረገው እንደዛ ነው በአውስትራሊያና ካናዳም የተደረገው እንደዛ ነው እንግዲህ ቀኝ ግዛ ሰነድ ይሄ ነው በጭንቅላታችን የሚመጣ ቀኝ ገዢዎችና የሀገሩ ተወላጅ ምንም ግንኙነት ሊኖራቸው አይችልም ብዙ ጊዜ ቀኝ ተገዢዎቹ ሌላው ቀርቶ የቀኝ ገዢዎቹን አይን እንኳ ደፍሮ ማየት አይፈቀድላቸው ማህበራዊ ግንኙነት የሩካቤስ ባግኑ ግንኙነት የማይታሰብ የማይጸነስ ነው አልፎ አልፎ ህገወጥነት ይገኛል ይሄ ግን እንደ መደበኛ ሆነት ሆኖ መወሰድ አለበትም የሀገሩ ህዝብ እኔ ብዙ ጊዜ የምጠከም ካላት አሉ እንጨት ለቃሚ ውሃ ቀጂ ተፈልጉ እንደሆነ እርጥራን ወደ ኢትዮጵያ ነው የመጡ የነበሩት በአገራቸው ስለማይፈቀድላቸው ማለት ነው በቋንቋቸው አይማሩም በቋንቋቸው አይናገሩም እኔ ራሴ የገጠመኛለ እርጥራው ውስጥ በሺ 900 60 ሰባት አመተ ምህረት አንድ የጣሊያኖች ገዳም ህጂ እኛ ትግርኛ ስለማንችል የሚተረጉሙልን የነበረ አንድ አዲስ አበባ 6 ወራስ ተቀምጦ የመጣ ልጅ ነውና አሁን የሱን ወንድም በዚህ ገዳም ውስጥ ለማግኘት ሁለት ወንድሞች ተፋጠጡ አንድ ተፋጠጡ አንዱ ያ 17 አመት ልጅ ትግርኛ ብቻ የምናገር ከትንሽ አማርኛ ጋራ አንደኛው ደግሞ ይወቱን በሙሉ በዛ ገዳም ያሳለፈ ወንድም ነው ወንድሙ ጣሊያኒኛ ብቻ ነው የሚችለው በኢትዮጵያ ተቀምጦ ጣሊያኒኛ ብቻ ነው የሚችለው መነጋገር አቃታቸው ይሄ ነው እንግዲህ ቀኝ ግዛት ማለት የራስህን ባል የራስን ቋንቋ አክሽፈ የሌላውን አማንነትና የሌላውን ሰብና ተቀበላለ ማለት ነው አጸ ምን ሊክ ያደረጉት ግን ከዛ ጋራ ምንም ግንኙነት የለው ኢትዮጵያን አንድ ካደረጉ በኋላ ስለዚህ እንመጣለን አንድነቱ በሳቸው አልተጀመረም ላሸነው ለተሸነፉት ድል ተደረጉት ሰዎች ነው ከፍተኛ ሹመ ተሰጥቷቸው ሴቶች ልጆቻቸው እንደዋሯቸው ሴቶች ልጆቻቸው እንደሞ የተጋቡ እምነትን አልመረጡ ራሳሊ መሐመድ እስላም ነበረ ግን የታሪክ ጻሕፋቸው እንደምን ላንድ እስላም ይያወቁ ክርስቲያን ልጃቸው እንዳሩላቸው ይላል እንግዲህ ይሄ ነው ኢትዮጵያ ሁነተ የነበረው ከእስላሞች ጋር አንበላም የሚል ባህል የነበረው ወጣት የሚል ባህል የነበረው ወጣት ደርሳቸው ከራስ አሊ ጋራ ቁጭ ብሎ ሲበሉ አይተው ይሄማ አይማኖታችንን ጣሰ የማይገባ ነገር አደረገ ብሎ ሊሸፍቱ ሲፈልጉ የሰጡት ንግግር አውሮፓ ያንም እንኳን በዛሬ ዘመን የማይሰጡት አይነት ነገር ነው። እኛ 
ወሎን ወደ ሀገራችን አምጥተን ወንድማማቾቻችን አድርገን አንድ ህዝብን ሁነን ወደ ሰማይ መንግስተ ሰማይ ለነህድሮ ምን ፈልጎ ምን ንግግር ነው አደረጉ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ያሉ ንጉስ ናቸው የነበሩ ማለት ነው አገሩንም ከያዙ በኋላ ያደረጉት ምንድን ነው በተደጋጋሚ የነገሩት ለገዢዎቻቸው ለመስለኔዎቻቸው አገር የሚገዛው በፍቅርና በብልሃት ነው ይሄ እኔ የሚፈጥረው አይደለም አውሮፓውያን እንደጋግመው የሚስቡት ነው እነዛ ለምሳሌ በጉልበት ተገዙት ያዟቸው የሚባሉት ደሞ መጀመሪያ ለምሳሌ በደቡ የነበሩት ሰዎች ብዙዎቻቸው ወደ ኬንያ ወደ ምንሸሽ ተው ነበር ግን ተመልሰው መጣው አንድ እንግሊዛዊ ያንድን አካባቢ ከአዲስ አበባ ጀምሮ እስከ ደቡብ የጎበኘ ስናገር የዚህ አካባቢ ሰዎች ያገኙሃቸው በሙሉ ከፍተኛ ደስታ አይሰማቸውም ምክንያቱም አጸምን ልክ በጣም ደግና ርሁሩ ገዢ ናቸው እንደ ሌሎቹ የሀበሻ ነገስታት መስለውን ሸሽ ተነበረ ግን አለ አንዳች አድሎ ግብራችን ብቻ ካፍላችሁ ኑሮ ስለምሉን አሁን ግብራችን እየከፈን በሰላምና በፍቅር እንኖርአለን እንግዲህ በየቦታ የምናገኘው ምስክርነት በዛ ላይ ተመሰረተ ነው እንግዲህ ያጸምን ልክ ቅኝ ግዛትነት በምንም ላይ የለ በሃይላሊያዙም በጉልበት አሊያዙም እነዛ ልዋግ ወፈለጓችሁን አትሞኙ ትልቅ ሀገር ለነሆን ነው ምንፈልገው በሰላም ከጃችሁን ከሰጣችሁ እናንተ ሆነችሁ በስልጣንም እትቆዩት የምንፈልገው ኢትዮጵያዊን ከቅኝ ገዢዎች ከሩቅ ሀገር ተመጡት እጅ ለማዳን ነው ብለው በደጋግሞ ነግረው ይሄም እንዳይሆን ጥሩ የሆነ በየትም ሀገር ያልተጠነሰሰ ስርዓት ዘረጉ ዘረጉ ማለት ምንድነው አስተዳደሩ በአንድ በኩል በአውሮፓ ያን እንዳይደፈር አሁን በስድብ መልክ ነፍጠኛ የሚሉትን መደብ መንከፍል አቋቋሙ የዛ የነፍጠኛ ስራ ሀገሩን መጠበቅ ነው አውሮፓ ያን እንዳይደፍሩት እና ቅኝ ግዛት እንዳያደርጉት መከላከል ነው አስተዳደሩ ግን የሚያቃደ ነበርው ያ ሀገሩ ተወላጅ ወየሳቸው መስለነ ነው በዚህ ምክንያት በአለም ያልታወቀ እና ያልተለመደ አስተዳደር ነው ያቋቋሙት ማለት ነው በአንድ በኩል ከአውሮፓ ያን ገንዘብ እየለመሩ እንደ ግብጽ ሀገር የመሰሉት በገንዘብ ለመና ያውሮፓ ቅኝ ግዛቶች እንደሆኑ እሳቸው ግን ኢትዮጵያ ያውሮፓ ቅኝ ግዛት እንዳትሆን ራስዋን በራስዋ ገንዘብና በራስዋ ችሎታ እንድታስተዳድር ብለው ኢትዮጵያዊ የሆነ ያስተዳደር ዘደ ፈጠሩ እንግዲህ ይሄ ነው አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ቅኝ ግዛት ለማለት እነዛ አሁን የዘረዘርኳቸው ነገሮች ማማለት አለበት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሌላን ሀገር ወሮ አልያዙ ያዙት መረት የጥንት ኢትዮጵያውያን መረት ነው ይልቅስ ብዙ የኢትዮጵያ መረት የነበረ ያሉ ያዙታል ለምሳሌ የኢትዮጵያ መረት እስከ በታሪክ የተመለከተን እንደሆነ በተደጋጋሚ የሚነገረን እስከ መቃዲሾ መቃዲሾን ይጨምራል ከፋንጂማን እስከ ምንድነው ወደ እስከ ኡጋንዳም ሳደር ሳይቀርም አሁን በቅንጥ የምታወቀ ደግሞ በሱዳን ያሉት መረቶች ለምሳሌ የሱዳን ሱዳን ፖርት የሚባለው አሁን ወይ ደግሞ ሜሮ የሚባለ ካርቱም ሁሉ የኢትዮጵያ ግዛቶች ነበሩ እናውቃለን ግን አጻ ዮሐንስ ስም ሆኑ አጻ ምን ልክ በተደጋጋሚ በአውሮፓውያን በጻፉ ደብዳቤዎች ምንድነው ምሎ እኛ ግዛታችን እስከዚ እስከዚ ድረስ ይደርስ ነበር ግን ጉልበታችን እርስ በርሳችን እየተባለን ስለቀረን ባይዳን ወስድ መጥቶ ወስድ ወሰዱብነ ግን አንድ ቀን እግዚአብሔር ጉል በሰጠን ያ መረቱ መረታችን ሳይመለስ አይቀርም ብሎ ምኞታቸው ገልጧ አጸ ምን ለይከም ከአድዋ ጦርነት በፊት መረታቸውና ግዛታቸው እስከ እቲ እንደምደርስ ለአውሮፓውያን አስተውቋል እንኳ የኛን መረት ልትወስዱ ተመልከቱ የኛ መረት ታሪካዊ መረት ይሄ 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 ነው ከጣሊያን ከአድዋ ከመዋጋታችን በፊት እናስታውቃቸው መረታችን የት እንደምደርስ ድንበራችን የት እንደምደርስ ብሎ አስተውቋል እንግዲህ ይሄ ውህደት ተጀመረው ብዙ ስተታ አለ ባጸ ምን ለይክ አይደለም ባጸ ዮሐንስ አይደለም ባጸ ቴዎድሮስ አይደለም መጀመሪያ ግራኝ ያፈረሰው ከዛም ደግሞ እንዳትነሳ አድርጎ ያደከመው ነው ሮሞች ያደከሙትን መንግስት ለማቅ 
አቋቋም በመጀመሪያ ደረጃ የሞከሩት አቶ ንጉስ ሰርጻ ድንግል ናቸው እሳቸው ሀገሩን በሙሉ ከሰርጻ ድንግልም በፊት ኡነቱን ለመናገር ገላውዲዮስ ናቸው ገላውዲዮስ እንደገና መልሰው ወደ ነበረበት ለማድረስ በቁ ግን የኦሮሞች ወረራ ሲጨመርበት ሀገሩ በጣም ተዳከመ ከፊትም ተዳከመ ስለነበረ እንደገና ተዳከመ የሰርጻ ድንግል ሞከሩ ሰርጻ ድንግል ደግሞ ሁለት ጦር ለታጋጥማቸው ነበር አንደኛ ልክ እንደ ጣሊያኖቹ እንደ አውሮፓውያኖቹ ቀኝ ግዛ ቱርኮች ነበሩ ቱርኮች ናቸው እንግዲህ ማን ነው ግራኝንም የረዱት ከግራኝም በኋላ ነበሩ ግን አሁን በሰሜን በኩል አድርጎ መጡ እንግዲህ ቱርኮችን በማሸነፍ ሁለተኛ ጊዜ ኢትዮጵያን እንዳይደፍሩ በማድረግ እስከ አጼ ዮሐንስ ከመጡበት ድረስ የኢትዮጵያ ንጻነት በሰሜን በኩል ተጠብቆ ነው ምክንያቱም ቱርኮች ሁለተኛ ጊዜ እጃችንን በኢትዮጵያ ጉዳይ ውስጥ አናስገባብ ብለው ቃል ገብቶ ያችንን ቃላቸውን እስከ መጨረሻ ድረስ ተጠብቀውታል እንግዲህ ያን አንድነቱ እንቅስቃሴ የተጀመረው ከዛ ከዛ የምንድነው የመሳፍንት ዘመን ስመጣ ሸዋ የኢትዮጵያ ነጻብራቅ ስለነበረ አብነት ስለነበረ የሁደቱን ስራ ሸዋ ጀመረ እስ ይያሉ እንግዲህ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ነው በከፍተኛ ደረጃ ያሳዩት የሳቸውን ማእርገ ያነበብን እንደሆነ ንጉስ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ንጉስ ሸዋ ንጉስ ማን ነው ጉራጌ ንጉስ ጋላ ይላል እንግዲህ አብዛኞቹ አሁን ባጸ ምን ለክ ተዋህዶ የተባሉት ሀገሮች ባጸ በንጉስ ኃይለ ሥላሴ አንድ አካል ነበሩ ማለት ነው ከዛ አጸ ቴዎድሮስ መጣው ነው እንግዲህ ሰሜኑንና ደቡቡን እንዲገናኝ ያደረጉት አጸ ዮሐንስ ግን እሳቸው ህይወት በ ስላለፈ አጸ ዮሐንስ ያን ወሰዱ አጸ ዮሐንስ አጸ ምን ለከን አንተና እኔ ከምንዋጋ የድሮ ግዛቶቻችን በደቡብ በኩል ያለውን መልስ ልን እኔ ደግሞ በሰሜኑ ስራዬን አካሄዳለሁ ተባብለው ለታቸው ተስማምተው አጸ ምን ለክ የደቡቡን የኢትዮጵያ ግዛቶች ለመመለስ ተነሱ መለሱ አጸ ዮሐንስ ደግሞ የሰበኑን ያዙ እንግዲህ በጊዜያቸው ጦርነት በጦርነት ስለሆነ ምንም ምንድነው ጠቃሚ ስራ ሳይሰሩ እንደ አጸ ምን ለክ አለፉ እንግዲህ ይሄ ውህደቱ በጣም የረጅም ጊዜ የወሰደው ነው አጸ ምን ለክ በማሟላታቸውና በግብር ላይ በማዋላቸው ኢትዮጵያውን ጠቅልለው በመያዛቸው ነው የሚታወቁት እንጂ ውህደቱ በሷ በሳቸው አልተጀመረ በጣም ረጅም ጊዜ የወሰደ የውደ ስራ ነው እንግዲህ በቅኝ ግዛትነት እንደማይ እንደማይ እንደማይመደብ አሳይቻለሁ ውህደቱም በጣም ረጅም ጊዜ የወሰደው መሆኑን አሳይቻለሁ ውህደቱን ያ በግብር ላይ ያዋሉት ሰዎች ደግሞ አጸ ምን ለክ አይደሉም አጸ ቴዎድሮስ አይደሉም አጸ ዮሐንስ ብቻቸውን አይደሉም ተዋላቸው በጦርነት ደረጃ ዕቀት ስልት ከልክ በላይ ዝና ያተረፉ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ አጸ ምን ለክ ራስ ጎበና አላቸው። አጸ ተክለ ሃይማኖት ራስ ደረሶ አላቸው። አጸ ዮሐንስ ራስ አሉላ አላቸው። እነዚህ እንግዲህ አጸ ምን ለክ ሁለተኛ ደግሞ ራስ ጎበና ስሞቱ ራስ መኮንን አሏቸው። እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አማሮች አይደሉም። አብዛኞቹ ከተለያየ በተሰበ ምንድነው ህብረተሰብ የወጡት ናቸው ራስ ደረሶ እንግዲህ በተሰበ ቢሄር እንቅጥር ከተባለ ነው ባሁን ዘመን ሁሉም በቢሄር ላይ ነው ትክረቱ ለኔ ምንም ዋጋ ያለው አይመስለኝም ምክንያቱም እንደዚህ ከተባል የሁሉንም ያውሮፓውያንም ማን ነው የምን ቢሄር ነው ማለት መጀመር አለበት ራስ ደረሶ አገው ናቸው አጸ ማን ነው ራስ አሉላ ትግሬ ናቸው ከትግሬ የሚወለዱ ይሆናል ከአፋር የሚወለዱ ይሆናል እንግዲህ ግን ይሄ የቀጥታ ማለት የመጀምባትና እናስና ነው እነዚህ ግን ከተለያየ ቤተሰብ ከተለያየ ቢሄር የተወለዱ ናቸው ሐረጋቸው መቆጠ ከጀመር ነጀምሩ ከአጸ ዮሐንስ ጀምሩ አጸ ምን ለክ ጀምሩ ራስ ጎበና ደሞ ኦሮሞ ናቸው እንግዲህ የአንድ ቢሄረሰብ ህብረት አይደለም የአንድ ቢሄረሰብ ውህደት ወይ የአንድ አካባቢ ውህደት አይደለም ኢትዮጵያን መላ አብዛኛው ኢትዮጵያን ያጠቃለለ ውህደት ነው 
በዚህ ምክንያት አጻይ ምን ልክ የመጨረሻው ናቸው እንጂ የመጀመሪያው አይደሉም ማለቴ ነው እንግዲህ ይሄ ከዛ በኋላ ምንድነው ሶስተኛ ማምጣት የሚፈልገው በሌላው ሀገር ውህደት እንደተጋ ለምሳሌ ጣሊያንን እንወሰድ ከ1400 ጣሊያን እንግዲህ የተለያየ ጎሳ የተለያዩ ግዛቶች አስተዳደር ቋንቋዎች ወደ 50 የነበሩ ቋንቋዎች የነበሩበት ሀገር ነው ለ1400 ሮማን ከተማ የሮማ መንግስት ከሆነ በኋላ ካስተዳደረ በኋላ ለ1400 አመት በላይ ተከፋፍሎ በተለያዩ ነገስታት በተለያዩ ጎሳዎች ተከፋፍሎ ኑሯል ግን አንድነቱን ያመጣ ያንድ አከባቢ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ከ1400 በኋላ ጣሊያንን ሲያስተባብሉ ቅኝ ግዛት አልተባለም ወረራ አልተባለም ጦርነት አልተባለም የጣሊያን ውህደት የጣሊያን ትንሳኤ ነው የሚባለው የኢትዮጵያም እንደዚህ የማይባልበት ምክንያት የለም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ውህደት የወሰደ 200 ሀገሪቶ እንደ አገር ከፈረሰች እንደ ማዕከላዊ መንግስት ከፈረሰ ጊዜ ጀምሮ ወደ 200 አመት ብቻ ነው ጀርመን ስትዋሃድ ጀርመኖች እንግዲህ እንደ አጻጻፍ ሆኖ ከ3000 እስከ 300 መንግስታት ነበሩ አንዳንዶቹ ከአንድ የኳስ ሜዳ መንግስታት ከኳስ ሜዳ በላይ አልነበሩ ገዢዎቹ በጣም የተበላሹ የማይረቡ ከስካርና ከመንዝርና ውጭ የማያውቁ ነበሩ እነዚህን አንድ ለማድረግ የሞከረው ለመጀመሪያ ጊዜ ናፖሊዮን ነው ናፖሊዮን ከዛ ከ300 ወደ 39 ወደ 40 መራቸው ከዛ በኋላ ምን ብሉ ምን ቢታገሉ ምን ብሉ አንድ ለመሆን አልቻለም ግን ብዝማርክ መጥቶ አንድነት የሚመጣው በሰላም አይደለም በስብከት አይደለም በጦርና በደም ብቻ ነው ብሎ ተንኮል እየፈጠረ ያንዳንዱን አውሮፓዊ መንግስት እየወጋ ነው አንድ ያመጣቸው እንግዲህ ፕራሺያ ነው የጀርመኒና አንድነት የፈጠረ የሌለውን ማለት ያንን ወረራ አንለው ቅኝ ግዛት አንለው ለምን ድርነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ለከ4000 አመት በላይ አንድነቱ አተጠብቆ የነበረ ተጠብቆ የነበረው ነው ህዝብ ከ200 አመት ውድቀት በኋላ አንድ ሲደረግ ወረራ ነው ቅኝ ግዛት ነው የህዝባዝን ከ ንግግር ለሞኝ ጥሩ ነው ለመንጋ ጥሩ ነው ለተማሬ ግን ዕውቀት ላለው ግን የደደብነት ንግግር ነው ምን ዋጋለው የፖለቲካ ጥቅም ሊኖረው ይችላል ግን ግዚያዊ ነው እንጂ ዘላቂ መስሎ አይታየም ድምጹ አይሰማም እንዴት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ዶክተር ግርማው ደርሶ ነው የሚመጣው እንግዲህ ባለፉትን ያለፉትን 50 አመታት የኢትዮጵያ ታሪክ ስናይ በተለይ ጎልቶ የሚወጣው የተማሪዎች ንቅናቄ ያለ ዛጋ ሁለት ነገር ነው የመጣው አንደኛው መሪስ ላራሽ ንቅናቄ ነበር ተማሪዎች በአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በኢኮኖሚው ጋር ኢኮኖሚ ነክ በሆነ መልኩ የሚያነሱ ጥያቄዎች ነበሩ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ እና አለልኝ መኮንን የቢሄር የጨቋኝ ተጨቋኝ ታሪክ የጀመሩበት አለ አሁን ካለው አሁን ካለው ካመጣው ውጤት ጋር አያይዘው እስኪ እንገሩኝ አንደኛ የኢኮኖሚው ጥያቄ ኢኮኖሚው ጥያቄና ከቅኝ ተገዢ ተገዢ ወይም ከጨቋኝ ተጨቋኝ ከነው አለልኝ ትርክ ተጋራ አያይዘው እስኪ ቢያብራሩልኝ ዶክተር ቢጉ አመሰግናለሁ እንደ አንድ ደቂቃ ልሰድና የቅኝ ግዛት የነው ጽንሳሳው ላይ አስተያየት ሰጥ ፍቀድልኝ ምክንያቱም ይሄ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እኔ ያደኩበት አካባቢ በጣም በተደጋጋሚ የሚነሳ ነገር ነው ቅኝ ግዛት ተይዘን ነው የሚባል ነገር ተነግሮኛል በግሌ እኔ ሁለት ነገር ነው የሚታየኝ አንደኛ ይሄን የሚናገሩ ሰው ከፈለሙ ተማ በተለይ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛ ስር የነበሩ አገሮች ምንም ይመመሪያ በንግስቲቱ ተጽፎት ሊቆ ናቸው ነበር አስተምሯቸው ግን አንድ ነገር መጥፎን ከበጎ ሚለዩበት ደረጃ እንዳይደርሱ በእንግሊኛ ነው በጣም የሚመቸው በአማርኛ ያው 
ወንዴ ያለው ተርጎም ትንሽ አስተምሯቸው ግን አናሊቲካል እንዳይሆኑ አድርጉ ባሉ ሁለተኛ ነገር ለየት ለቅኝ ግዛት የሚያወሩ ሰዎች ለሚታየ ነገር ለህزبው እጅ በጣም ከፍተኛ ንቀት እንዳላቸው ይሰማኛል አሁን ፕሮፌሰር አይ ለንዳሩት መቼም ሳውን እንግዲህ አሁን በዚህ በዘመኑ ቋንቋን ትርጉመውና እኛ ወደ ወረደንበት ደረጃ እናወርደው ከተባለ እና ባልቻ አባ ነፍሱን እንመልከት ሲ ባልቻና ባልቻ አባ ነፍሱን የመሰለ ጀግና እኔ ከተገዛ ሶሳይቲ ነው የወጣው ለምን ነው ራስ መኮንን ወንደ ሚካኤልን የመሰለ ጀግና እኔ ከተገዛ ህዝብ ነው የወጣው ለምን ነው ማን ነው ስማን ቅኝ የሚገዛው እና እንዳልኩት ታሪክን ካለማወቅ እና ህዝብን ከመናቅ የሚመጣ ነገር ነው የቅኝ ግዛት የሚባል ነገር አይ ቲንክ ወደፊት ብዙ መስራት ያለበት ነው ሰያ ወደ ጥያቄ ስመለስ የተማሪዎች ጥያቄ ወተለ በዋናነት የተነሳው የመሪት ጉዳይ እና የብሔር ብሔረሰቦች በኋላ ማለት አሁን ደግሞ ዲሞክራሲ ድጋስ ከመገንጠል የሚለውን የምስማኛን አስተያየታለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ምናልባት ወደ ዋና እንመጣበት ይሆናል የኢትዮጵያ ህዝብ ተጨቁ ነው ከሆነ የተጨቁ ነው ኤን የምርት ኃይሎችን ለምሳሌ መሬት ጉልበት ካፒታልን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ መጠቀም የጀመሩ ኃይሎች ከመጡ በኋላ እንጂ በንጉስ ሚኒሊክ ወይንም ደግሞ በንጉስ ዮሐንስ ወይንም ደግሞ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን አይደለም እንደ ተቋማዊ ቅርጽ ያለው ጭቆና መጭቆን ተጀመረ የኢትዮጵያ ገበሬ በተለይ በተለይ በ1985 ህገ መንግስት አሁን ጭፈኛ እየተደረገ ምክንያቱም እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ የምርት ኃይል ለገበሬያችን መሬቱ መሬቱ ማለት ላራሹ የተባሉ ያለ የታገለው ትውልድ አካል የሆነው ይሄ አሁን ህገ መንግስት ላይ ያቀቀውና ያጸደቀው አካል መሬትን የመንግስት የፖለቲካ ንብረት ላይ ያደረገ ስለዚህ የመሬት ላራሹ ጥያቄ አልተመለሰም እኔ በተመለከተ ገበሬው ተቋማዊ ጭቆና አለበት ከተባለ አሁን ነው ገበሬው እየጨቆና ያለ ምክንያቱም ፖለቲከኞች በሚፈልጉት መልኩ ካልተንከሳከሰ ወይ ፖለቲካኞች በሚፈልጉት ያየርመው ወድስ ካልገባ ከዚህ ከመሬት ሊነቀል ይችላል ወይ ደሞ መሬት ላይ ነው ይችላል ስለዚህ መሬት ላራሹ የሚለው ጥያቄ አልተመለሰ እሱ ወደፊት መመለስ ያለበት ጉዳይ ነው ብያስባል ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ድህነት እንድትወጣ ካስፈለገ የመሬት ጥያቄ በተለይ የግብርና መሬት ወይ የገጠር መሬት ጉዳይ ስርነቀል ሆኖ መልኩ ሎ አሁን መልኩ የኢትዮጵያን ግብርና የተሞሰረ አይቻለም ይሄን ከመያማ ምናገረው ከገበሮች መብት አቋያም እስካሁን ይገባኝ بس ፖለቲከኞች የገበሬውን ዋና የምርት ኃይል የመቋጠር ስልጣን ሊኖራቸው አይገባም በመንም መልኩ ስለዚህ ይሄ ጥያቄ አልተመለሰ እነሱ ላይ የማይመቻቸው መልኩ የተወሰኑት የተማሪው እንቅስቃሴ አካል የሆኑ ሰዎች እነሱ ላይ የማይመቻቸው መልኩ መልሰውታል በአጠቃላይ ግን እንደ ተማሪ እንቅስቃሴ ፍልስፍና ያልተመለሰ ጥያቄ ነው ሌላው ይሄ ዋለሊ መኮንን የሚባል ተማሪ ያነሳው ጉዳይ ይሄንን ብዙ ሰዎች እንደውታል እኔ ከብዙ ከሱ ቅርብ ከሆኑ ሰዎች ጋር ይሄን ነገር አንስቼ ተናግር ያለው የሚያሳዝነው ነገር ልጁ ያን ጽሁፍ ባቀረበት ወቅት ሁለት ነገር ይታየ አንደኛ ሙሉ ለሙሉ ትርጉሙን የተረዳው አይመስልኝ ሁለተኛ ወደፊት ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለው ነገር ያየም አይመስለኝ ከሰዎች ጋር ካደረኩት ነገር እና ጽሁፉን ደግሞ ከማንበብ ያየው ነገር ነው መናገረው ይሄ ፍልስፍና የመጣው አንድ በርግጥ መጠየቅ ያለብን ነገር ዋለልኝ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ብሎ አይደለም የሚጻፈው the question of nations and nationalities ብሎ በእንግሊዘኛ ያልጻፈው በኋላ የሚመቻቸው የሰው ያው የፖለቲካ ቡድኖች ናቸው nationን በመራነት ማስገበ ቃላት እንደሆነ አላቅም ቢሄር ናሽናሊቲስ እንደሞ ያውን እንዳልኩ በማይገባኝ አተረጓጎም ቢሄር ሰዎች ብለው ተርጉመው በጥራሽ በማይጣጣም መልኩ ያውን ስካውንድረስ 30 አመት ሰው በዚህ በተበላሽ ያረዳል ምክንያት 
እንደ ጎመን ይከተፋም እንደ ጨት ይከተፋል ለማንኛው የ የዋለልኝ ጽሁፍ የሚመነጨው በጣም የሚያሳዝ ነው የ የማርክሲዝም ፍልስፍና ወይ ማርክሲስት ፊሎሶፊ የሚያነበቡና የተመረመሩ ሰዎች የበለጣ ሲያድ ሊሰጥበት ይችላል እኔ ለኮንሰምሽን ለራሴ ኮንሰምሽን ቢሆን ብቻ ነው የነበብኩት እጅግ በጣም ግልጽ ያልሆነው እጅግ በጣም ያልተያዘ ወይም ኢንኮንሲስተንት የሆነ ማርክሲስት ቲዮሪ ወይም የማርክሲስት ጽንሰ ሀሳብ ዋናው አንኳር ሀሳብ ይሄ ነው the question of nationalities ነው የሚለው በርግጥ የማርክስ ቲዮሪ ላይ እና ከሁሉም ከጻፋቸው ነገር ኢቭን ሰላማንግስ ከጻፈው እንኳን እጂ በጣም የተዛባው ግልጽ ያለው ነው እና በጣም ብዙ ባለሙያዎች የተተቹት ጉዳይ ይሄ the question of nationalities የሚለው ሴክሽን ነው የሚያሳዝነው ዋለልኝ ያንን ብድግ ያደረገና the question of nations and nationalities ብሎ ትግሬዎችና አማሮች ሌላውን ህዝብ ሲጨቁኑ ነበር እና ሌላውን ዝቅ ያለ ሰብ እና እንዲኖረው አድርገዋል እና እነሱ ፕሪቪሌጅ ዶናል ወይ ደግሞ የበለጠ ጥቅምና ክብራ ግንተዋል በሚል አቀረበው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከዛ በኋላ በጎሳ እየተደራጁ የነበሩ ኃይላት እና ለነጻነት እንታገያል በሚል ኃይላት ይታገዙ የነበሩ ቡድኖች ለነሱ የሚመታቸውን ፓርቲ ወሰርቱና ታካገቡ በኋላ ትግሬ ጨቋይ ነው የሚለው ቀረና ከዋለሊ ጽሁፍ አማራ ካፒታሊዝምና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጣላት ተደርገው እንቅስቃሴ የተጀመረ ከዛ በኋላ ድላ ድርገው ሲገቡ ይሄው ህገ መንግስት ላይ ገባ አሁን በየክልሉ ያሉት ህገ መንግስቶች ያው ያን ነው ፒካ ያደረጉና አማራ ጨቋይ ነው ነፍጠኛ ምናምን የሚሉ ዋና ዋና መግቢያቸው ላይ ተጻፉ ይሄው አሁን እንግዲህ ይሄ ታሪክ እንዳይማር ተደርጎ ያደገ ትውልድ ከመንግስት ሚዲያ ወይም ከመንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሌላ አማራጭ ብዙ ማማራጭ የሌለው ትውልድ የተነገረው ነገር ይዞ ያው አሁን አማራ የሚላቸውን ሳይ አውሪያዬ ይመስላል ያው በየቦታው እየተከሰተ ያለው ነገር ታላላችሁ ስለዚህ ወደ አዲስ እናደርጋለን ግን ለማንኛውም የቢሄር ቢሄር ሰው ጥያቄ የሚያሳዝ ነው አንደኛ በተሳሳተ ትግጓሜ ነው አሁን እየተከመነበት ያለ ነው ምክንያቱም ፕሮፌሰር መስሙ ወልደማርያም አንድ ጻፉት መጽሐፍ ላይ አስተውሳሉ በግልጽ አስቀምጣው ቢሄር የሚለው አማርኛ ቃል ማለት ነው አማርኛ ቢሄር የሚለው ብዙ ጊዜ አማርኛ ላይ እንደውም ጥቅም ይውል ጥቅም ላይ ይውል ነበር ቢሄራዊ በሚለው ቨርሽኑ ነው ቢሄራዊ ሎተሪ ቢሄራዊ ውትድርና አገር አቀፍ ሎተሪ አገር አቀፍ ውትድርና አገር አቀፍ አገልግሎት እንደ ማለት ቢሄር አገር ማለት ቢሄር ሰብ ማለት ነው ያ አገር ሰው ወይ ነው የወንዜል ጋር ለምሳሌ እኛ ሀገር ልጅ ስንል የወንዜል ልጅ ነን በአማርኛ ያለ ትክክለኛ ትርጉሙ በአማርኛ ቢሄረሰብ የሚል ቃል እንኳን አይደለም ማህበረሰብ የሚል ከገዢ ተወሰደ ቃል አለ ሶሳይቲዎችን ለመግለጽ የሚጠቀምበት ስለዚህ እና አለልኝ ከማርክስ ፍልስፍናና ስታሊን ሶቪየት ህብረት ለመሰረት ከነሌኒንና ስታሊን ሻውጡ ማኒፌስቶ ሲያውጡ ኔሽንስና ናሽናሊቲስ የሚለውን የተጠቀሙበት እና ዩክሬን እና ጆርጂያ እና አትቪያ እነዚህ አገሮች ነበሩ ኔሽንስ ነበሩ ዜጎቻቸው ነው ናሽናሊቲስ በዛ ዶክመንት ላይ ስለዚህ ኔሽንስ እና ናሽናሊስት አገሮችና ዜጎቻቸው ነው በነስታሊን ዶክመንት እኛ ግን ሲመጣ ለኛ ሀገር እንዲመች እና ለትግራቸው እንዲመች ማድረግ ሳነበረባቸው ሶቪየት ህብረት ውስጥ ሀገር ተብሎ የተተረጎመውን ቃል እኛ ሀገር አመጡና ጎሳ አደረገ ስለዚህ ኔሽን የሚለው ቃል አማራ ጎሳ ኦሮሞ ጎሳ ትግሬ ጎሳ እንደ ኔሽን ወይም እንደ ቢሄር እንዲታዩ ያደረገ ስለዚህ ይሄ ብዙ ብዙ ማዘዝ ያለው አሁን ከመናየው ያለፈው ወደፊት ብዙ አገኛ ያስከፍለን እጅግ በጣም የተሳሳተ አስተምሮ ነው